اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الدین استفا اشحد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشحد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا مستقل موضوع چلتا ہے نور ہدایت یعنی اللہ کریم کا جو پاک کلام ہمارے پاس پہنچا قرآن مجید کی شکل میں اس سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں جس کا مقصد نزول بھی ہدایت ہے تو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی ایک کاوش ہے جس کو موضوع دیا گیا ہے نور ہدایت ناظرین کرام تسلسل کے ساتھ اللہ کی توفیق سے قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ عال عمران آیت نمبر ایک سو پینتیس سے ناظرین کرام یہ وہ آیات ہیں اس سے ماہ قبل کی آیات میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اللہ کریم نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں جو اس سے ماہ قبل کی آیت ہے آیت نمبر ایک سو چونتیس اس میں بھی متقین کی صفات بیان ہوئیں اصل میں جو منافقین کا جو کردار تھا غزبۂ احد میں اور غزبۂ احد میں جو مسلمانوں کی شکست تھی یا حزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے اوپر تبصرہ ہے ان تمام آیات میں وہ آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر آیت نمبر ایک سو نواسی تک یہ پورا مضمون جو ہے وہ بحثیت مجموعی یہ غزبۂ احد کے اوپر تبصرہ ہے اور خاص طور پہ منافقین کے کردار پر تبصرہ ہے لیکن درمیان میں کہیں کہیں اہل ایمان کو ہدایات بھی دی جا رہی ہیں گویا جو اسباق حاصل کیے ہیں غزبۂ احد سے ان اسباق سے اپنی زندگی میں فائدہ لینے کے لیے اور ان اسباق کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اہل ایمان کو ہدایات بھی دی جا رہی ہیں انہی ہدایات میں سے اللہ کی ایک سنت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو متقین ہیں ان سے اللہ بہت محبت کرتا ہے محسنین جو ہیں ان سے اللہ بہت محبت کرتا ہے پھر متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں یعنی جو 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 کمی اہل ایمان میں تھی جس کی وجہ سے غزوہ احد میں حزیمت کا سامنا کرنا پڑا یعنی ایک مادی فائدے کا حصول اس کے حوالے سے ہدایات بتا دیں پھر اس کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں کمی رہ گئی تھی جو جبل رماعت کے اوپر بیٹھے ہوئے چند لوگ تھے ان کو کہا گیا تھا پچاس صحابہ جو تیر انداز تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ فتح ہو شکست دونوں صورتوں میں اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی چند صحابہ سے ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے یا مال غنیمت حاصل کیا جا رہا ہے تو ہم بھاگ کے ہم بھی مال غنیمت کو حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں تو اس پر اللہ کریم نے تنبیہ بھی فرمائی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا ستر مسلمان شہید ہو گئے اور پھر وہ پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا تو اب یہاں پہ جو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ تم اپنے مادی مفادات کی طرف زیادہ نہ جایا کرو اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو یہ ماں قبل کی آیات ہیں اس کا مفہوم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وطی اللہ وطی الرسول اللہ علیہ ترحم تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جا سکے یہ بنیادی شرائط ہیں یعنی کسی بھی کامیابی کے لیے اور اللہ کی طرف سے جو رحمت کے نزول کی شرائط ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لہذا کوئی قوم کسی بھی زمانے میں یہ تو بات صحابہ کرام کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی تھے اور آپ کے ساتھ موجود تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ہی اطاعت میں ذرا سی کمی آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک تھپڑ پڑا اور حزیمت کا سامنا کرنا پڑ گیا فتح شکست میں بدل گئی حالات ایک دم جنگ کا نقشہ بدل گیا وجہ کیا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ذرا سی کمی ہوئی اب اللہ فرما رہا ہے واتی اللہ واتی الرسول یہ تبصرے میں ہے اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے وسیعت کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے 
اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے پھر فرمایا وہ سارے او الا مغفرت میں رب کم و پھر اللہ کی جنت کی طرف ہمیشہ جنت کو اپنی پلاننگ میں رکھا کرو اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے وہ سارے امور جو اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں ان کو اپنے زندگی میں شامل کیا کرو اور ان کو اپنایا کرو یہ کہا جا رہا ہے گویا اگر مسلمانوں کی پلاننگ ہو مسلمانوں کی منصوبہ بندی ہو اور اس میں جنت شامل نہ ہو آخرت شامل نہ ہو اور جنت کے حصول اور اس کی امید جو ہے وہ شامل نہ ہو تو یہ کبھی کسی مسلمان کی اور کسی اہل ایمان کی پلاننگ نہیں ہو سکتی مسلمان جب بھی پلاننگ کرے گا یا مومن جب بھی پلاننگ کرے گا وہ کبھی بھی آخرت سے خالی نہیں ہوگی مسلمان دنیا کے کسی فائدے کی بات کرے گا تو اس میں آخرت ضرور شامل ہوگی ربانہ آتینا فی دنیا حسن و فی الآخرت حسن تمقین عذاب النار جہنم سے بچنا جنت کا حصول اللہ کے عذابوں سے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا اور اس قدر بچنے کی کوشش کرنا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی ایسی سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے اور ایک چھوٹی سے چھوٹی حرکت یا کوئی ایسا کام رہ نہ جائے ہونے سے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے یہ تڑپ اور یہ احساس جس دل میں ہو وہ تقوے والا دل ہوتا ہے اور جو ایسی تڑپ کو اور ایسے احساس کو اپنے کردار میں ڈھال لیتے ہیں انہی کو متقین کہا جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو متقین کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے وہ عدت عدت للمتقین متقیوں کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کی اور پھر ساتھ فرما دیا ان کی کچھ صفات بیان فرما دی کہ وہ جو خوشحالی میں اور تنگی میں وہ خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے واللہ حب المحسنین اب ناظرین کرام ان آیات کے بعد جو آیت نمبر پینتیس ایک سو پینتیس ہے اس میں فرمایا ولدین ادا فعلو فاحشتن او ظلم انفسم ذکر اللہ فستق فرو لدنو بہم اللہ اکبر کہ جب ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو فحش کام ہو یعنی بے حیائی کا کام ہو یا کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں ناظرین کرام یہ جو فاحشہ ہے یا فاحاشین کے مادے سے جو بھی لفظ آتا ہے فحش بھی آتا ہے فاحشہ بھی آتا ہے فحشا بھی آتا ہے تو ان جتنے بھی اس مادے سے الفاظ ہوتے ہیں بنیادی طور پر ان کا معنی حد سے آگے بڑھ جانا ہے حد کے اندر رکنا حیا ہوتا ہے اور یہ فحش یا فحشا یہ حیا کے منافی ہے حیا کے متضاد یہ معنی آتا ہے تو جب بھی کوئی شخص اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے تو وہ بنیادی طور پر فوش کا ارتکاب کرتا ہے یا فاحشہ کا ارتکاب کرتا ہے اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جس طرح بھی باہر نکلے عام طور پہ فحشہ ہم اس کو یا فحاشی اس کو کہتے ہیں جب لوگ اخلاقی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور یہ مرادی معنی ہے حقیقتاً اس کا معنی حد سے باہر نکل جانا ہے تو فرمایا والدین ادا فعلو فاحشہ جو اہل ایمان ہیں جو متقین ہیں جو محسنین ہیں یا جن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں یہاں بھی ناظرین کرام دو احتمالات ہیں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ انہی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کو اللہ کریم متقین فرما رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ محسنین فرما رہا ہے سابقہ آیت کے اندر اور انہی کی آگے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ ان سے اگر کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جائے یا کبھی وہ حد سے آگے نکل جائیں ظاہر ہے حدود کے اندر زندگی گزارنا ہر طرح کے گناہ اور نافرمانی کی حدود میں شامل ہونے سے بچتے رہنا اور ہر طرح کے گناہ اور نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے اور یہ ہی محسنین کا شیوا ہے لیکن غلطی تو ہو جاتی ہے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا ان آدم کا ہر بیٹا ہر انسان خطا کار لہذا جتنا مرضی متقی ہو جتنا بڑی بڑا مرضی محسن ہو لیکن وہ خطا سے ماورا نہیں ہے معصوم ان الخطا صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے انبیاء کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڈل ہیں ساری امت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڈل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڈل ہیں علی مرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڈل ہیں لیکن معصوم ان الخطا نہیں ہے اگر امر واقعہ یہ ہو ناظرین کے نام کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور دیگر سارے صحابہ کرام کوئی بھی صحابی اگر امر واقعہ یہ ہو کہ انہوں نے زندگی میں ایک بھی غلطی نہ کی ہو ایک بھی گناہ نہ کیا ہو 
تو بھی ان کو معصوم ان الخطا قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ معصوم ان الخطا صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے اور جو امتی ہیں امتی سے خطا کا امکان بہرحال رہتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ الدین ادا فعلو فاحشہ جب ان سے کوئی اللہ کی حدود کراس ہو جاتی ہیں تب کبھی حد سے باہر نکل جاتے ہیں کسی فوش کا ارتقاب ہو جاتا ہے کسی بے حیائی کا ارتقاب ہوتا ہے حیا اپنے آپ کو اندر روک لینے کا نام ہے فوش باہر نکل جانے کا نام ہے جب آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے کسی بھی طور نکل جائے باہر نکل جائے جو حیا کے منافی ہو یا یوں کہہ لیجئے کہ ان حدود سے باہر نکلنے کی کوئی بھی نوعیت ہو سکتی ہے ناظرین کرام جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں یا فحاشی یا فوہش کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف کردار کی جو حدود کراس کرنا اخلاقیات کی حدود کراس کرنا ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ صرف مرادی طور پر مانا لیا گیا ہے حیا ہو تو وہ بھی وہ بھی آل اوور ہے حیا کا تعلق بھی پوری زندگی کے ساتھ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادا لم تستحی فسنا معاشیت جب تم حیا کے سے باہر نکل جاؤ حیا کی حدود سے باہر نکل جاؤ فسنا معاشیت پھر جو مرضی کرتے پھر پھر کوئی بات باقی نہیں رہی حیا ہی تو ہے جو انسان کو اندر حدود کے اندر رہنے پر مجبور کرتا ہے تو آدمی اگر اس سے باہر نکل جائے فوہش کا ارتقاب کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ جہاں مرضی جائے جب آدمی بے حیا ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کو اللہ کی حدود کو کراس کرنے سے نہیں روکتی لیکن یہاں فرمایا کہ یہ غلطی اگر ان اہل ایمان سے ان اہل تقوا سے متقین سے ہو جاتی ہے یا ان اہل احسان سے جن کو اللہ فرماتا ہے اللہ حب المحسنین ان سے اگر غلطی سرزد ہو جاتی ہے غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے کلو بنی آدھا خطا ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے خیر الخطا ان توابون بہترین خطا کار وہ ہیں جو فوراً واپس آ جاتے ہیں لہذا فرمایا او ظالم انفسوم یا پھر وہ اپنی جانوں پر کوئی اور ظلم کر بیٹھتے ہیں یعنی اللہ کی حدود سے نکلنا یا کوئی اور گناہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب کوئی بھی گناہ آدمی کوئی بھی گناہ کر بیٹھے فرمایا ذا کر اللہ پھر وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی گناہ ہوا اور جو ہی اس سے باہر نکلے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ ناظن کرام گناہ گار دو قسم کے ہوتے ہیں ایک گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں وہ سیانے گناہ گار ہیں جو دماغی گناہ گار ہیں سوچ سمجھ کے گناہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کرتی پھرتی ہے میں اگر اتنا سا کر لوں گا کیا فرق پڑے گا جو اس طرح کی پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں ان کو ناظرین کرام کبھی بھی ندامت نہیں ہوتی اپنے کیے ہوئے پر نہ ان کو کبھی اللہ یاد آتا ہے نہ ان کو کبھی شرمندگی ہوتی ہے اپنے کیے پر کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں لوگ بھی کر رہے ہیں تو میں کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ان کو ندامت ہوتی نہ ان کو شرمندگی ہوتی ہے نہ ان کو اللہ یاد آتا ہے نہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں معافی مانگنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں خطا ان سے بھی ہوتی ہے انہوں نے زندگی میں یہ طے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی غلطی نہیں کرنی کبھی گناہ نہیں کرنا کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی طے یہ کیا ہوتا ہے لیکن چونکہ انسان ہے خطا ان سے بھی ہو جاتی ہے خطا کرنا گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا ان دونوں میں بڑا فرق ہے اور جن سے گناہ ہو جاتا ہے پھر ظاہر سی بات ہے وہ دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر ہوتا ہے یا تو جذبات غالب آ جاتے ہیں آدمی مغلوب ہو جاتا ہے جذبات کی مغلوبیت میں گناہ کر بیٹھتا ہے اور ظاہر ہے جذبات میں آدمی کی سوچ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی یا پھر حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے انسان یعنی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ انسان اس سچویشن میں مغلوب ہو جاتا ہے اور اس حالات کی مغلوبیت میں گناہ کر بیٹھتا ہے یا پھر جذبات کی مغلوبیت میں گناہ کرتا ہے لیکن نہ جذبات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں نہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں جو ہی حالات بدلتے ہیں انسان مغلوبیت سے باہر نکلتا ہے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں اور انسان جذبات کی مغلوبیت سے باہر نکلتا ہے تو اس کو فوراً خیال آتا ہے اوہ ہو میں نے تو یہ کام نہیں کرنا تھا یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے تو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں غلطی نہیں کروں گا یہ جو گناہ ہو گیا ہے میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے یہ آٹومیٹیکلی جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ طے کیا ہوتا ہے کہ ہم سے ہم نے گناہ نہیں کرنا گناہ ان سے بھی ہوتا ہے لیکن وہ گناہ کرنے کے فوراً بعد اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے کہتے ہیں فستق فرول ربہم لدنوبہم پھر وہ اپنی 
گناہوں کی وجہ سے اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اللہ فرماتا ہے ومیت فر الدنوب اللہ اللہ کے علاوہ گناہ بخشنے والا کون ہے اللہ اکبر اللہ ہی تو ہے گناہ بخشنے والا لہذا جو اللہ کو یاد کر کے اللہ سے گناہ بخشوانے کی امید رکھتا ہے اور اس امید کے تحت اللہ سے گناہ معاف کرنے کی درخواست کرتا ہے رب اگفر لی اللہ مغفر لی استغفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ میرے گناہ معاف کر دے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے فرمایا ولم یسر رو اللہ ما فعلو جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا جو گناہ کیا ہے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے جمع نہیں رہتے بلکہ اس سے باہر نکل آتے ہیں وہ ہم یا علامون حالانکہ ان کو سب معلوم ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا اور ان کو ہر چیز کا اللہ کا پورا سسٹم اور پوری جو اللہ تعالیٰ کی جو پوری جو اللہ کی مغفرت اور رحمت کا جو پوری امید ہوتی ہے ان کو اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں لہذا فوراً وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں ناظر کے نام ایک ہوتی ہے اے تو ایک ہوتا ہے استغفار اور ایک ہوتی ہے توبہ توبہ عمل ہے استغفار قول ہے استغفار ہے زبان سے معافی مانگنا توبہ ہے عملا واپس آ جانا آپ جا رہے ہیں سیدھے رستے پر پاؤں پھسلا فوراً واپس کھینچ لیں ادھر پھسلا فوراً واپس کھینچ لیں اگر کسی کو کیچڑ میں پاؤں پھسل جانے سے لذت محسوس ہونے لگے اور وہ اسی کیچڑ میں اپنا دوسرا پاؤں بھی ڈال دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص وہ گناہ پر اصرار کرنے والا ہے ولم یو سر فالو وہ لوگ ہیں اصرار نہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پاؤں پھسلتا ہے اور فوراً وہ واپس کر کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے ما اثر من من استغفارا جو استغفار کرتا ہے نا وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے گناہ پر جمنے والا نہیں ہے گناہ پر جمنے والا اور گناہ پر اس اس جو اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہیں کرتا اللہ سے معافی نہیں مانگتا اور پھر واپس اپنا پاؤں بھی نہیں اٹھاتا یعنی اس گناہ سے باہر نہیں نکلتا اس لیے کہ گناہ کی معافی کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے ناظرین کرام وہ ندامت اور شرمندگی ہے فہلی بلکہ ندامت سے بھی پہلے ایک مرحلہ ہے اس گناہ سے باہر نکلنا اگر گناہ سے باہر نہیں نکلا گناہ کے اندر ہے جتنی مرضی شرمندگی ہو جتنا مرضی وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے زبان سے معافی مانگتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں گناہ پر گویا وہ اصرار کیے ہوئے ہے گناہ کے اندر اگر کوئی انسان مبتلا ہے تو وہ باہر نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار کر رہا ہے اور جو اہل ایمان ہے وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے ولدین ادا فالو فاہشتن اور وہ لوگ جو کبھی فوج کا ارتقاب کر بیٹھتے ہیں یہاں پر مفسرین نے دو احتمالات کا ذکر کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ متقین اور محسنین کی صفات میں ہی ایک اور صفت بیان کی گئی ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جو متقین کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے, کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے جنت تیار کی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین ہی کی کے دو درجے بتائے ہیں کہ متقین دو قسم کے ہیں پہلے درجے پر تو وہ متقین ہیں کہ جو خوشحالی میں تنگی میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں غصے کو پی جانے والے ہیں لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی بڑی صفات رکھی ہیں اور وہ محسن ہیں اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے اور محسن کون ہوتا ہے میں نے بڑی تفصیل سے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا محسن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے بڑی سے بڑی نیکی کی طرف ہر وقت بڑھتا رہتا ہے کبھی کسی مقام پر رکتا نہیں ہے جو ہر وقت آگے سے آگے آگے سے آگے اپنی نیکی کو بہتر سے بہتر کرتا رہتا ہے وہ محسن ہے ایسے محسنوں کو اللہ پسند کرتا ہے گویا محسن کی نگاہ صرف واجبات اور فرائض پر نہیں ہوتی بلکہ وہ تمام اللہ کی رضا مندی کے کام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پہلے درجے کے متقین ہیں دوسرے درجے کے متقین وہ ہیں جن کس سے کچھ خطائیں بھی ہوتی ہیں گناہ بھی ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور یہ بھی متقین ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے جنت ولدینہ اور یہ لوگ بھی یعنی متقین جو محسنین ہیں پہلے درجے کے وہ ہیں دوسرے درجے کے وہ ہیں دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے درجے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا یا یہ صفت جو بیان فرمائی کہ گناہ ہو جاتا ہے وہ پھر اصرار نہیں کرتے گناہ پر فوراً واپس چلے جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ناظرین کرام 
مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے اور وہ اس جو یہاں پہ کیفیت بیان کی گئی ہے ولم یوسر والا مافالو جو وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں ذاکر اللہ فستق فرو لدنو بہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس کی ایک عملی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کیسے ہوتا ہے فرمایا اللہ فرماتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے حدیث قدسی ناظرین کرام اس حدیث کو کہتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسی حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے نا کوئی گناہ ہو جاتا ہے میرے بندے سے ادا ادن با عبدن ذمبن جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اللہ اکبر ایک گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے گناہ کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے اللہ مغفلی ذنوبی اللہ مغفلی ذمبی اللہ تو میرا گناہ معاف کر دے یعنی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذنب عبدی ذمبن یہ میرا عجیب آدمی ہے یہ میرا بندہ عجیب ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے اذنب عبدی ذمبن میرے بندے نے ایک گناہ کیا ہے وہ یا علم ان لہو ربن اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے اللہ اکبر یگ فر الدنوب جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ یا خود و ذمب اور میرے سارے گناہ لے جائے گا سارے گناہ ختم ہو جائیں گے وہ یہ جانتا ہے اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے اللہ مغفلی ذمبی اللہ میرے گناہ معاف کر دے مجھے پکار رہا ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غفر تو لک میں نے تجھے معاف کر دیا اللہ اکبر دوسری دفعہ پھر وہ تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کرتا ہے اللہ اکبر دوسری دفعہ پھر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے فوراً بعد پھر کیا کرتا ہے پھر وہ یہ حرکت کرتا ہے گناہ کرنے کے فوراً بعد پھر کہتا ہے اے رب اے رب اے میرے رب اے میرے رب اللہ کو پکارتا ہے رب فر لی اللہ تو مجھے معاف کر دے رب فر لی دم بھی میرے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ادنا با عبدی دمبن میرا بندہ اس نے پھر گناہ کیا ہے اور وہ اس کو وہ جانتا ہے ان لہو ربن اس کا کہ اس کا ایک رب ہے یا پھر الدمب کہ وہ گناہ کو معاف کر دے گا وہ یا خود الدمب اور گناہ کو لے جائے گا یعنی اس کو یہ معلوم ہے کہ بعض اوقات وہ اللہ سارے میرے گناہ معاف کر دے گا وہ یہ جانتا ہے اسی لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے اللہ اکبر ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہتا ہے استغفار کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی راوی کو یاد نہیں رہا تین دفعہ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چار دفعہ فرمایا گناہ کیا تو مغفرت مانگی گناہ کیا مغفرت مانگی گناہ کیا مغفرت مانگی اور یہ راوی کو یاد نہیں رہا اس, اس روایت میں ایک راوی عبدالعلیٰ ہے اس کو یاد نہیں رہا امام مسلم لکھتے ہیں کہ عبدالعلیٰ کو یاد نہیں رہا کہ تین دفعہ یا چار دفعہ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اعمل معاشیت اللہ اکبر قد غفر تلک یہ میرا بندہ یہ میرے سے معافی مانگتا ہے اس کو یہ یقین ہے کہ مجھ سے میں اس کو معاف کر دوں گا یہ اپنے رب پر اتنا یقین رکھتا ہے جو ہی گناہ سرزد ہوتا ہے فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا تو اللہ فرماتا ہے اعمل ما شیتا غفر تلک اللہ یہ فرما دیتا ہے کہ جا تو اب جو مرضی کرتا رہے میں نے تجھے ویسے ہی معاف کر دیا ہے اعمل ما شیتا اب تو جو مرضی کرتا رہے قد غفر تلک میں نے تجھے ویسے ہی معاف کر دیا اللہ یہ صفت ہے یہ ان کے لیے ہے ناظرین کرام جو اسرار نہیں کرتے اپنے گناہ پر گناہ سرزد ہوتا ہے غلطی ہوتی ہے ہر انسان خطا کار ہے اس سے غلطی ہوتی ہے لیکن غلطی کے بعد فوراً بعد معافی مانگ لیتا ہے کبھی کسی انسان کا حق اگر تلف ہوتا ہے تو فوراً کسی جس انسان سے جس انسان کے بارے میں اس سے غلطی ہوتی ہے اس سے بھی معافی مانگ لیتا ہے جب اللہ کے بارے میں اس سے غلطی ہوتی ہے حقوق اللہ کے بارے میں اس سے بھی معافی مانگ لیتا ہے تو ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے مغفرت مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بالآخر اس کو فرما دیتا ہے اے عمل معاشی تھا قد غفر تلک میں نے تجھے ویسے ہی معاف کر دیا اب تو جو مرضی کرتا پھر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ناظرین کرام ہمیں بھی 
ان استغفار کرنے والوں میں اور ان توبہ کرنے والوں میں بنا دے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے ویسے قبول فرما لی استغفار اور اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کرنا گناہ تو ہو جاتا ہے ہر ایک سے جو گناہ پر اصرار نہ کرے یہ اہل تقوا کی نشانی ہے لہذا فرمایا کہ لم یسر ولم یسر والا ما فالو وہ اپنے کیے پر کبھی اصرار نہیں کرتے اور اس کے اوپر گویا ٹکتے نہیں ہیں وہ یہ عالم ان کو یہ معلوم ہے سب الا کے جزا مغفرت ربحم یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے اللہ ان کو ان کی مغفرت فرما دیتا ہے وہ جنات ان اور ان کی جزا میں ان کے بدلے میں مغفرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے باغات ہیں ایسی جنتیں ہیں تجریم ان تحت الانہار جن کی نیچے نہریں جاری ہیں خال دین افیحہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے وہ نعم اجر العاملین ایسے نیک عمل کرنے والوں کے لیے کتنا اچھا اجر ہے کتنا اچھا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ دے گا ناظرین کے نام یہ انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور کوئی بھی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے اس پر اس کو اصرار نہیں کرنا چاہیے گویا انسان کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے یہ اپنا رویہ بنا لینا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی اپنے رب سے مغفرت کی امید رکھے اور طے کر لے کہ اللہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا لیکن جب گناہ سرزد ہو جائے گا کسی بھی وجہ سے تو فوراً اللہ کو یاد کرے اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ اللہ سے استغفار کرے اللہ سے معافی مانگے اگر اس میں کوئی آدمی کوئی انسان انوالو ہے تو وہ اس انسان سے بھی معافی مانگے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے بھی معافی مانگے اور اگر کسی کا حق مارا ہے اس کا حق واپس دے دے اگر یہ رویہ رکھ لے گا تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا ناظرین کرام اللہ نے تو سارے گناہ معاف کر دینے ہیں انسان معافی مانگنے والا تو بنے سورہ زمر کی جو آیت ہے ناظرین کرام قرآن پاک میں مفسر نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت اللہ اکبر وہ آیت کیا ہے وہ اس سے ملتی جلتی آیت فرمایا کہ قل یا عبادی الدین اصرفو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو فرما دیجئے وہ میرے بندے الدین اصرفو علیہ انفسم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے یہاں جو بات فرمائی نا وہ الدین ادا فعال و فاحشتن جو فوہش کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور ساتھ فرمایا او ظلم و انفسوم یا پھر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں گویا وہی بات آیت نمبر جو سورہ زمر کی اس آیت نمبر تیئیس ہے غالباً اس کے اندر فرمائی اور وہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے فرمایا قل یا عبادی الدین اصرف علیہ انفسم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے ہیں ان سے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ اکبر کیوں مایوس نہ ہو ہم نے تو بہت ظلم کیے اپنے اوپر بڑا ہی پوری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے کیوں رحمت سے مایوس نہ ہو اس لیے رحمت سے مایوس نہ ہو کہ ان اللہ یگ فر الدنوب جمیا اللہ اکبر کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا ان اللہ یگ فر الدنوب جمیا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور مغفرت فرما دے گا کیوں معاف کر دے گا کس وجہ سے فرمایا ان ہو الغفور الرحیم اس لیے کہ وہ ہے ہی غفور الرحیم وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہر چیز ہمیشہ رحم کرنے والا جب وہ رحم کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے غفور فعول کے وزن پہ ہے مبالغے کا سگا ہے بہت بخشنے والا وہ سارے گناہ بخش دے گا گناہوں کا مسئلہ نہیں ہے وہ بخش دے گا ہر گناہ بخشا جائے گا لیکن تمہارا کام اصل میں کیا تمہیں کیا کرنا ہے وہ گناہ بخشوانے کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا اور وہ کام کیا ہے وہ انیبو الا رب کم وسلم یہ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بس ایک کام کرنا ہے وہ کیا اپنے رب کی طرف جھک جاؤ وہ اصل ملحو اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو یہ کام تم کر لو باقی کام اس کا ہے تم ہر طرف سے منہ پھیرو ہر طرف سے منہ موڑو اور ایک اللہ کے ہو جاؤ کمپلیٹ سبمیشن کر دو پوری طرح سے اپنے اللہ کے بندے بن جاؤ اگر تم اس طرح سے کر لو گے تو یہ گویا تمہارا تمہاری طرف سے وہ میرٹ یہ وہی لوگ ہیں جن سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فوراً مغفرت مانگتے ہیں کہ اللہ تیرے ہیں اور تیرے ہی رہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے معاف کرنے والا تیرے علاوہ کون ہے میں یقفر دنوں بھائی اللہ اللہ کے علاوہ معاف کرنے والا کون ہے جب وہ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اولائی کے جزا مغفرہ مغفرت ام ربحم یہ وہی لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے مغفرت مل جاتی ہے وہ جناتن اور ایسی جنتیں مل جائیں گی 
تجری من تخت حلن ہار جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین افیحا اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے ناظرین کرام یہ جو جنتیں ہیں یہ تو جگہ جگہ پہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بار بار یہ بات جب بھی جنتوں کا ذکر آتا ہے تجری من تخت الانہار یہ ذکر ضرور آتا ہے کہ ان کے نیچے نہریں جا رہی ہیں اب یہ ایک عجیب کونسپٹ ہے ناظرین اکرام نیچے نہریں جا رہی ہوں اوپر باغ ہوں جنت اس گھنے باغ کو کہتے ہیں جو درختوں کے گھنے ہونے کی وجہ سے چھپ گیا ہو یعنی جس کے اردگر درختوں کی گھنی باڑ ہو اور باہر سے وہ نظر نہ آئے یعنی اتنے گھنے جنگلات کے اندر یا گھنے باغات کے گھنے درختوں کے اندر جو باغ ہوتا ہے اس کو جنت کہتے ہیں لیکن اس طرح میں جو اللہ کریم نے ہمیں بتایا وہ جنت ہمیشگی کا گھر ہے ہمیشگی کا باغ ہے لیکن یہ کونسپٹ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جنات جنتیں گھنے باغات اور ان کے نیچے نہریں جا رہی ہیں گویا پانی اور جو سرسبز باغ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں انسان جب بھی کسی خوبصورتی کا تصور کرتا ہے تو اس میں یہ دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں آج کل بھی آپ دیکھ لیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں ان میں بہت خوبصورت گرین پارک بنے گا اور گرین گارڈن بنے گا اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چشمہ کوئی نہ کوئی پول کوئی نہ کوئی فوارا کوئی نہ کوئی فاؤنٹین کوئی نہ کوئی چیز ایسی گویا پانی اور گرینری اس کا آپس میں بڑا جوڑ ہے اور انسان کی نگاہ کو اور انسان کے دل و دماغ کو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اس لیے اس کی اٹریکشن کو انسان کی کشش کو اور انسان کے دل و دماغ کو کشش کرنے کے لیے اور اس کی کشش کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات فرمائی ہے باغات ہیں اس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں لیکن وہ نہریں کیسے نیچے جا رہی ہوں گی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر باغ ہو نیچے نہر جا رہی ہو تو یہ بھی بڑا خوبصورت ہے نیچے نہر ہو اور ساتھ باغ ہو تو یہ بڑی خوبصورتی کا ایک تصور ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر باغ ہو اور جیسے شیشے شیشہ لگا ہوا ہو اور نیچے اس کے نہر ہو کسی بھی طرح یہ ہو سکتا ہے لیکن ناظرین کرام اس کا ہم متعین نہیں کر سکتے کوئی بھی تصور متعین نہیں کر سکتے اس کی وجہ پتہ کیا ہے یہ, یہ متشابہات قرآن میں سے ہے یہ متشابہات ہے یہ وہ آیات ہیں جن کے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں جنت کسی نے دیکھی نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے جنت کے اندر تو وہ نعمتیں ہیں وفیحا مات اشتہی لنفس جو بھی کوئی شخص چاہے گا وہ اس کو اس میں مل جائے اور سب سے بڑی بات یہ جو حدیث قدسی میں اللہ کریم نے فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے عادت العباد صالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنتیں تیار کی ہیں سبحان اللہ مالا عین ان رات جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ولا اون ان سمعت نہ بھی نہ ہی کبھی کسی کان نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے اللہ اکبر ولا خطر علا قلب بشر اور وہ جنتیں ایسی ہیں وہ انعامات ایسے ہیں کہ کسی دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا کسی انسان کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا تو ہم اگر جنت کا تصور اچھے سے اچھا کر لیں جتنا بھی اچھا ہم تصور جنت کا کر لیں ناظرین کرام جنت اس سے بھی اچھی ہے کیوں وہ ہمارے تصور سے بیونڈ ہے وہ ہمارے تصور سے بڑھ کر ہے یہ جو جنت اور یہ باغ اور نیچے نہروں کے جاری ہونے کی جو بار بار بات کی گئی ہے یہ ہمارے خوبصورتی کے تصور کی انتہا ہے یہ ہمارے ادراک کی حد ہے ہم اس سے بڑھ کر سوچ ہی نہیں سکتے جب جو ہمارے ادراک کی حد ہے اللہ تعالیٰ نے وہی خوبصورتی کی بات جنتوں کے بارے میں بار بار بیان فرما دی ہے تاکہ ہم اپنے ادراک کی آخری حد کو چھوتے ہوئے اور خوبصورتی کے آخری تصور کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اس کے لیے کوشش کریں یہ صرف امید دلائی گئی ہے یہ صرف اس کو جنتوں کا ذکر کر کے اللہ کے انعامات کا ذکر کر کے ہمیں وہ لالچ دلایا گیا ہے کہ ہم جنتوں کی طرف شوق رکھیں شوق اور ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم اس شوق کے ساتھ ود روح خوف و تما اللہ کو پکارو جہنم کا خوف ذہن میں رکھتے ہوئے اور جنت کا شوق ذہن میں رکھتے ہوئے تو یہ شوق پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں وغیرہ جنت حقیقتاً کیسی ہوگی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس لیے کہ ہمارے دل پر خیال بھی کبھی گزر نہیں سکتا اس کے بارے میں قد خلط من قبل کم سن فصیر فل اردی فنظر کئی فقان عاقب المقدمین تم سے پہلے بھی کتنے ہی لوگ گزر چکے ہیں کتنے ہی طریقے گزر چکے ہیں ناظرین کرام یہ جو سنن ہے اس کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ سنن سنت کی جمع ہے کہ بہت ساری سنتیں یعنی بہت سارے طریقے گزر چکے ہیں سنت کا مطلب ہی طریقہ راستہ ہوتا ہے تاج العروس میں علامہ زبیدی کہتے ہیں کہ یہ سنن جو ہے یہ سنن 
سین پر پیش کے ساتھ اور سینن سین کے ساتھ سین میں زیر کے ساتھ یہ دونوں طرح سے مستعمل ہے اور وہ کہتے ہیں یہ سنن یا سنن یہ الگ مستقل لفظ ہے یہ یعنی سنت کی جمع نہیں ہے لیکن جب وہ ترجمہ اس کا کرتے ہیں تو ترجمہ بالکل وہی ہے جو طریقہ عادت راستے کا وہ سب سے نمایاں حصہ جو ہے اس کو سنن کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے بھی یہ جو آج جنگ ہوئی ہے غزبہ احد ہوا ہے اور اس کے اندر جو فتح و شکست یا حزیمت کا جو بھی معیار رہا ہے یہ پہلے بھی ہوتا آیا یہ لوگوں کے یہ طریقے یہ عادات یہ چیزیں یہ گویا ایک طریقہ چل رہا ہے پہلے سے ایک چلی آتی روایت ہے اس میں سے ایسے پہلے بھی ہوتا ہے عروج و زوال لوگوں کا ہوتا آیا ہے فصیر و فلرز تم جا کے زمین میں سیر تو کرو چلو پھرو فن ضرو کئی فکان عاقبت المقدمین جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا وہ جا کے دیکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجام کار جھٹلانے والے وہ سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوتے گویا مانوی طور پر اور ضمنی طور پر جو صحابہ کرام ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار ساتھی ہیں ان کو گویا آگے واضح الفاظ میں لیکن یہاں پہ ضمنی طور پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم چونکہ سچے لوگ ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچا ایمان رکھنے والے لوگ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی ہو لہٰذا اگر کوئی وقتی طور پر تمہارے ساتھ ایسی صورتحال بن گئی ہے تو یہ صورت احوال پہلے بھی بنتی آئی ہے لیکن انجام کار جھوٹے تباہ و برباد ہوتے ہیں آپ چاہے پوری زمین میں گھوم پھر کے دیکھ لیں پرانی پرانے لوگوں کی کہانیاں سن کے دیکھ لیں جو کئی فکان عاقبت المقدبین جو جھٹلانے والے ہیں جھوٹے لوگ انہی کی انجام کار شکست ہوتی ہے اور تم اگر سچے لوگ ہو تو کبھی بھی تمہاری شکست نہیں ہوگی یہ گویا اللہ نے ضمنی طور پر یہ بات فرما دی ہاد بیان الناس و ہدم و معیدت المتقین فرمایا یہ بیان ہے بیان کا مطلب ہے کھلی چیز بالکل کوئی چیز کھل کے سامنے آ جائے واضح ہو جائے تو اس کو بیان کہتے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے وہ دلیل جس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہ ہو بالکل اظہر ہو خود سے ظاہر ہو اس دلیل کو بیان کہتے ہیں یہ قرآن اور اسی لیے جب کوئی شخص بیان کرتا ہے ہم جس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ بیان کر رہا ہے بیان کرنے کا مطلب ظاہر کرنا یعنی پہلے کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے وہ الفاظ سے ظاہر کرے یا کسی اور چیز سے ظاہر کرے اسی سے بینا ہے بینے کا مطلب بھی کھلی کھلے دلائل ہوتے ہیں تو ہادا بیان الناس یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے ایک واضح دلیل ہے اور وضاحت ہے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے تو وضاحت ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے اس طرح سے وہ ہدم و موعدہ لل متقین لیکن جو متقین ہیں ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے یہ ہدایت بھی ہے ہدایت کا راستہ ہے کہ کس طرف جانا ہے گویا ایک واقعہ رونما ہوا غزوہ احد کا اس کے اس کا جو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جو تبصرہ کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈفرنٹ امپیکٹ دے گا جو عام لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک بیان ہے ایک وضاحت ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا بس اس کے علاوہ کوئی نہیں لیکن جس کے دل میں ذرہ بھر بھی اللہ کا خوف ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ معیزہ ہے یعنی نصیحت ہے اور اس کے لیے یہ ہدایت ہے یعنی سیدھے رستے پر چلنے کا موقع ہے ہر وہ واقعہ جو کسی بھی شخص کی زندگی میں آتا ہے ناج نگرام اس کے اندر ہدایت کے کئی پہلو ہوتے ہیں جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اس میں سے ہدایت کا سبق سیکھ لیتا ہے اور وہ آگے سے اپنے معاملات سیدھے کر لیتا ہے ناج نگرام غزبہ احد پر تبصرہ اللہ کے قرآن میں سورہ علی عمران میں جاری ہے اور اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ ہوگی لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ